ഹായ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ ഇനി പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാം ഒപ്പം തേങ്ങ വറുത്തരച്ച എല്ലാ കറികളും പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഒപ്പം ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് കൂടി ആയാലും ഇത് ഈ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് കോക്കനട്ട് ചെറുതായി ചിരവി വെച്ചതാണിത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം മല്ലിപ്പൊടി മുന്നൂറ് ഗ്രാം മിളക് പൊടി നൂറ് കടലപ്പരിപ്പ് നൂറ് ഗ്രാം കായം പൊടിയാണ് നൂറ് ഗ്രാം ഉലുവ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉഴുന്ന് ഒരു ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ അരി ഒരു ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ആദ്യം നമുക്ക് നാളികേരം വറുത്തെടുക്കാം അതിനായി നല്ലോം വൃത്തിയാക്കിയ ചീനച്ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളിച്ചട്ടി ആയാലും മതി നമുക്ക് വെക്കാം ഓയില് ഒഴിക്കാതെ ചെറു തീയിലാണ് നമുക്ക് നാളികേരം വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് ഈ നാളികേരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറു തീയിൽ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കണം അടി ഒരിക്കലും കരിയാൻ പാടില്ല വളരെ നൈസായിട്ടാണ് ഇത് ചിരവേണ്ടത് നന്നായി വലുതാക്കി ചിരവാൻ പാടില്ല നല്ല നൈസായിട്ട് ചിരവേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ടിപ്സ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് ഒരു പുളിയുറുമ്പിൻ്റെ കളറാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് വറുക്കണം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് സാമ്പാർ പൊടിക്കുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം ഇത് ചെറുതിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ അരിമണി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അരി റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി വേപ്പലയും കൂടി റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം വെള്ളം അതൊന്ന് വറ്റുന്ന വരെ ഒന്നിലും ഓയില് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പാടില്ല വെറുതെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഉലുവ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതിയിൽ വെച്ച നാളികേരം ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടി കരിയും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉലുവ പൊട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കെഴുകി വെച്ചിരുന്ന ഉഴുന്ന് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിലത്തെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം അത് നമ്മൾ കെഴുകി വെച്ചതാണ് ഇതിന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നൂറ് ഗ്രാം കടലപ്പരിപ്പ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആകും ഇതിലൊന്ന് എണ്ണ ചേർക്കട്ടെ വെറുതെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മിളക് ചൂടാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ മിളക് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ച മിളകും പൊടിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ തന്നെ മിളക് മല്ലിയും ഒക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സിമ്പിൾ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മിളക് മല്ലി എല്ലാം കടലപ്പരിപ്പ് ഉലുവ അത് ആ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മില്ലിൽ പോയിട്ട് പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കാം അത് ഭയങ്കര സമയം തീരില്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കായം പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ കായം പൊടിയാണ് ചേർക്കണത് കായാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കായ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പൊടി പൊടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കടലപ്പരിപ്പും ഉലുവയും നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഇത് പൊടിക്കണേക്ക് മുന്നേ ആദ്യം നമുക്ക് നാളികേരം റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നാളികേരം പൊടിച്ചെടുക്കാം നാളികേരം റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം കെഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ മിക്സി ജാറിൽ നമുക്ക് നാളികേരം പൊടിച്ചെടുക്കാം നല്ല മിക്സി ജാറ് വൃത്തിയാക്കണം തീരെ വെള്ളം പാടില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് നാളികേരമാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഉലുവയും ഒക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നാളികേരം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇടാം 
കണ്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് പൊടിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് മുകളിൽ എണ്ണ വരണ വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത നാളികേരം അരച്ചെടുക്കണം കണ്ട മുകളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വന്നേക്കണത് അതുവരെ നമ്മൾ അടിക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ജാറിലേക്ക് ഒരു ചോറ്റും പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇതൊരു ത്രീ ഡേയ്സ് വെക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മുകളിലും അടിയിൽ കോക്കനട്ട് പൗഡറും വറുത്തരച്ച കോക്കനട്ട് പൗഡർ അടിയിലായിട്ട് വരും ഈ മിക്സി ജാറിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഉലുവ കടലപ്പരിപ്പ് അതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഈ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉലുവി കടലപ്പരിപ്പും ഉഴുന്നും പൊടിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് അത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിറ്റുപോയി ത്രീ ഡേയ്സ് വെച്ച വറുത്തരച്ച നാളികേരാണിത് കണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മുടെ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാം നാളികേരപ്പാൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണത് വേറെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് വെച്ചതാണ് നമുക്കൊരു വൺ വീക്ക് വെച്ച ഇതിന് നല്ല പ്യുവർ കളറായിട്ട് വരും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പിന്നെ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ പറയാം വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നല്ലൊരു സ്കിൻ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് പിന്നെ കുട്ടികളെ തേച്ചു കുളിപ്പിക്കാനും ചോറിനൊപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ബെറ്ററാണ് ഫോളിക് ആക്സിഡ് ഉള്ളതാണ് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുള്ളാണ് തലമുടി തഴച്ച് വളരാനും ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആകെ മൂന്ന് നാളികേരം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൂടുതൽ നാളികേരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വൺ വീക്ക് വെക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ത്രീ ഡേയ്സ് വെച്ച കാരണം ഇതിങ്ങനെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വറുത്തരച്ച കോക്കനട്ട് പൗഡർ കിട്ടും ഒരു ഒരു വൺ വീക്ക് വെച്ച ഞാൻ പൗഡറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ വീക്ക് വെക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് പൗഡറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് ഗൾഫിൽ പോകണവർക്കൊക്കെ സൗകര്യമായിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തയക്കാം ഇത് വൺ മന്ത് വരെ പുറത്ത് നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഒരു സിക്സ് മന്ത് വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം പിന്നെ ഈ വറുത്തരച്ച കോക്കനട്ട് പൗഡർ നമുക്ക് വറുത്തരച്ച എല്ലാ കറികളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സാമ്പാർ മാത്രമല്ല സാമ ഇത് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് എന്താ വെച്ചാൽ എണ്ണ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വറുത്തരച്ച കറികൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഓരോ ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് പൗഡർ വെക്കാം ഞാൻ വറുത്തരച്ച എല്ലാ വെറൈറ്റി കറികളും ഇടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ